हेलो रिवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टेंथ ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स और इससे पहले जितना भी एक दो दिन का बैकलॉग था वो मैंने ख़त्म कर दिया है तो आज हम दोबारा से 10 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं और एक फ्रेश स्टार्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि अब जो है हमारे रेगुलर करंट अफेयर्स आएंगे एक दो दिन मेरी तबीयत खराब थी वो मैंने आपको बता दिया था और ये है आज दस ऑफ जुलाई जो है हमारे करंट अफेयर डॉक्टर विपन गोयल इज़ माई नेम सो so, देखते हैं आगे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ आपको इस लेक्चर की पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आपको सारे लेक्चर्स यहाँ के इन मैं शेयर कर देता हूँ आप में से कनेक्ट रह सकते हैं और ये है जी टेलीग्राम का ग्रुप डॉक्टर विपन गोयल के नाम से तो ये है टेलीग्राम यहाँ पर आपके लेक्चर सारे पी आपके शेयर कर दिए जाते हैं और प्लस दो कोर्सेज हैं मेरे पेड कोर्सेज हैं स्टडी आई के ऊपर जिसको परचेज करने का आज लास्ट डे है एक है दस हज़ार का कोर्स और दूसरा है जी कोर्स ये जीएस कोर्स जो है ये हमारा थियोरी कोर्स है इसमें सारे लेक्चर्स हैं और जो पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी सब डिस्कस किया गया है और जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है इसके अंदर जो है हम चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और अभी जो है करंट में पॉलिटी और फिजिक्स चल रहा है तो आप जाके जो है अपने जो कोर्स को अपना सकते हैं और कोई भी कोर्स पे कर सकते हैं अपना ले सकते हैं तो आप परचेज़ कैसे करेंगे स्टडी आई क्यू ऐप खोलेंगे होम पेज नज़र आएगा तो आपको करना क्या है बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट स्कॉल करोगे तो आपको जीएस कोर्स बाय डॉक्टर विपन गोयल नज़र आएगा ये थियोरी कोर्स होगा और इसी के नीचे ही इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन होगा तो उसको भी आपने थोड़ा सा लेफ्ट स्कॉल करना है और वहाँ पर दस हज़ार का कोर्स भी नज़र आ जाएगा और अदरवाइज़ जो ऊपर स्क्रीन होती है पहली उसको भी स्क्रॉल करोगे तो आपको जी कोर्स और दस हज़ार का कोर्स नज़र आ जाएगा तो परचेज कर सकते हैं आज लास्ट डे है तो फटाफट जाइए और अपने कोर्सेज को परचेज करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए तो देखिए जी आज हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द बीईटी 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हर लॉन्ग स्टैंडिंग फिलेंथ्रोपिक वर्क हाल ही में किस पॉप स्टार को बेट पुरस्कार 2020 के मानवता अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पहली बात हो बीई है क्या बीई टी है ब्लैक एंटरटेनमेंट ब्लैक इंटरटेनमेंट टेलीविजन ठीक है ब्लैक इंटरटेनमेंट टेलीविजन और इस किसको अवार्ड मिला है ये इनको अवार्ड मिला है और इनका नाम क्या है बियॉन्स सो बियॉन्स को मिला है ये पॉप स्टार हैं इनको 2020 ट्वेंटी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है फिलेंथ्रोफिक वर्क के लिए और जो किस फाउंडेशन ने दिया है फॉर किस जो इनकी फाउंडेशन है उनका नाम है बे गुड फाउंडेशन बे गुड फाउंडेशन है इसके लिए इनको जो है अवार्ड मिला है फिलंथ्रोफिक वर्क के लिए क्योंकि कोविड 19 के कोविड 19 से रिलीफ वर्क के लिए इन्होंने एक हैशटैग चलाया था हैशटैग आई डी आई डी आई डी आई डी माई पार्ट आई डी आई डी माई पार्ट ठीक है ये ध्यान रखिए इन्होंने चलाया था और ये एक मोबाइल टेस्टिंग इनिशिएटिव था और ये इन्होंने चलाया था बियॉन्स ने तो ये बी बे गुड फाउंडेशन इनकी है और इनको जो अवार्ड दिया गया था वो फर्स्ट लेडी माइकल ओबामा द्वारा दिया गया था फर्स्ट लेडी माइकल ओबामा द्वारा दिया गया था और जो बेट अवार्ड होता है ये एक अमेरिकन अवार्ड शो है ये चीज़ ध्यान रखिए अमेरिकन अवार्ड शो है जो सेलिब्रेट कौन करते हैं अफ्रीकन भी सेलिब्रेट करते हैं और अमेरिकन भी सेलिब्रेट करते हैं और बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं आपके खेल में स्पोर्ट्स में इंटरटेनमेंट में ये जो पिछले एक साल में उन्होंने अवार्ड मतलब कुछ अच्छा किया हो तो वो ये अवार्ड जीतते हैं तो ये मिला है बियॉन्स को आंसर इज ए ऑप्शन बियॉन्स से नेक्स्ट क्वेश्चन मारियो गोमेज हु है हु वॉज अनाउंस हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद द विच स्पोर्ट मारियो गोमेज ने किस खेल से अपनी सेवना वृत्ति थी यानी कि अपनी रिटायरमेंट घोषणा करी है ये आप चेहरा पहचानते होंगे अगर आप फुटबॉल के बहुत अच्छे आ, मतलब फुटबॉल वगैरह देखते हैं चाहे मतलब ओकेजनली देखते हैं बट देखते हो गए तो ये फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे और ये हैं जर्मन प्लेयर जर्मन प्लेयर ठीक है जर्मन प्लेयर थे ये और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के लिए फीफा पता होना चाहिए फीफा की फुल फॉर्म क्या है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फुट फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है ज्ञानिनी इन्फेंटिनो हैं और हेडक्वार्टर इनके यहाँ कहाँ पर हैं जूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर हैं जूरिक स्विट्जरलैंड तो आंसर इज फुटबॉल मारियो गोमेज जो जर्मन फुटबॉल प्लेयर हैं आंसर इज सी ऑप्शन द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 ट्वेंटी टैक्सेबल विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ डैश परसेंट सरकार ने डैश प्रतिशत की ब्याज दर के साथ टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 के शुभारंभ की घोषणा करी है तो ये कितना रेट है ये है 7.15 7.15 फाइव
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर्थ एनिवर्सरी ऑफ मीजो पीस अकॉर्ड वॉज ऑब्जर्व ऑन द थर्टी ऑफ जून द अकॉर्ड वॉज साइंड इन विच ईयर यानी कि मीजो शांति समझौते की जो वर्षगांठ थी वो चौंतीसवीं वर्षगांठ थी जो तीस जून को मनाई गई थी और यह शांति समझौता किस वर्ष में किया गया था यह शांति समझौता किया गया था नाइनटीन एटी सिक्स में नाइनटीन एटी सिक्स में आंसर इज ए ऑप्शन नाइनटीन एटी सिक्स गीता नहा नागभूषण हु पास अवे रिसेंटली वॉज ए रिनाउन गीता नागभूषण जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये एक प्रसिद्ध क्या थे ये और ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी यानी कि एक प्रसिद्ध ऑथर थे और ये कहाँ मतलब ये जो है कन्नड़ ऑथर थे कन्नड़ ध्यान रखें कर्नाटक से कन्नड़ ऑथर थे और इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था साहित्य अकादमी अवार्ड जो जीता था इन्होंने अपनी नॉवल बुदुकू के लिए जीता था बदुकू बदुकू के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता था और गीता नागाभूषण जी की अभी डेथ हो गई है आंसर इसमें क्या बनेगा ए ऑप्शन लेखिका थी ये नेक्स्ट विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू रिक्रूट थाउजेंड आयुष असिस्टेंट्स एंड ट्वेंटी टू आयुष कोचेस फॉर योगाशाला किस राज्य ने योगाशालाओं के लिए हजार आयुष सहायकों और बाईस आयुष कोचों की भर्ती करने का निर्णय किया है तो ये कौन सी सरकार ने किया है ये किया है हरियाणा ने आंसर इस सी ऑप्शन हरियाणा और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो आयुष है आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है आयुर्वेदा योगा यूनानी नेचुरोपैथी यूनानी यूनानी एंड सिद्धा होम्योपैथी ये चीज़ ध्यान रखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी और प्लस एक चीज़ आपको बता दूँ कि इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम क्या है श्रीपद नायक आयुष मिनिस्टर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्रीपद नायक और अगर आपसे पूछा कि हेल्थ मिनिस्टर बताओ आयुष मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर अलग हैं अगर हेल्थ मिनिस्टर पूछा तो कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन है लेकिन श्रीपद नायक जो हैं आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आंसर इज सी ऑप्शन नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित में से किसने ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस से अपनी इस्तीफे की घोषणा करी है तो वो कौन है सैयद अली शाह सैयद अली शाह गेलानी ए ऑप्शन सैयद अली शाह गिलानी ने अभी जो है इसे रेजिग्नेशन करी है ए ऑप्शन सैयद अली शाह गिलानी नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 2280 किलोमीटर लॉन्ग चंबल एक्सप्रेसवे बिटवीन राजस्थान एंड विच स्टेट जाने के 280 किलोमीटर का इन्होंने लॉन्ग चंबल एक्सप्रेसवे बनाया है राजस्थान और कौन सी स्टेट के साथ मिलके ये बनाया है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के साथ 280 किलोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें से एट्टी किलोमीटर जो है वो राजस्थान के पास होगा और वन वन किलोमीटर जो हो गया वो मध्य प्रदेश के साथ जाएगा तो आंसर इसमें क्या बनेगा डी ऑप्शन मध्य प्रदेश इज द करेक्ट वन द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड यूएसडी 500 मिलियन डॉलर जाने के 500 मिलियन यूएस डॉलर दिया है लोन के लिए टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स भारत ने भारत में गुणवत्ता और अधिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक ने कितने राज्यों के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है तो ये ऋण की मंजूरी दी है छः राज्यों को जाने के सिक्स को ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है और ये कौन सा प्रोग्राम के अंदर किया था इन्होंने स्टार प्रोग्राम के अंदर किया था अब स्टार प्रोग्राम का मतलब क्या है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट ऑफ द स्टेट्स प्रोग्राम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट ऑफ द स्टेट्स प्रोग्राम स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है और ये छह राज्य कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश है केरल है मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र है उड़ीसा है और राजस्थान है ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया था तो छह राज्यों को दिया गया है आंसर इज सी ऑप्शन सिक्स द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन इंक्रीज द बजट ऑफ विच स्टेट यूटी बाय फोर टाइम्स किसने केंद्र सरकार ने किस राज्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बजट चार गुना बढ़ा दिया है तो वो बढ़ा दिया है लद्दाख का लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी और यहाँ पे हेमिज नेशनल पार्क है हेमिज नेशनल पार्क ये चीज ध्यान रखिए आंसर इज ए ऑप्शन लद्दाख नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज ड्रॉप द ट्वेंटी टू वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग प्रोप ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस मतलब किस कंट्री के ऊपर जो फाइनल uh, फिक्सिंग 2011 वर्ल्ड कप का जो प्रोप था वो हटा दिया गया है क्योंकि 2011 का वर्ल्ड वर्ल्ड कप इंडिया और uh, जो है श्रीलंका के बीच में हुआ था और ऑब्वियसली बात है ये किससे प्रतिबंध हटाया गया है श्रीलंका के साथ श्रीलंका के ऊपर अब एक चीज़ आपको बताना चाहिए uh, जो क्रिकेट uh, के साथ जो है आई जुड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 
तो इसके जो चेयरपर्सन है शशांक मनोहर वो तो हट गए हैं मतलब उन्होंने स्टेप स्टेप डाउन कर दिया है और इनके इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं इमरान ख्वाजा इमरान ख्वाजा जो है इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं और आईसीसी के जो सीईओ हैं उनका नाम है मनु सानी मनु सानी इनका नाम है और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है दुबई यूएई के अंदर है और प्लस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ बोर्ड फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया तो बीसीसीआई के जो हेडक्वार्टर हैं वो है मुंबई वानखड़े स्टेडियम और बी के जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है सौरव गांगुली जी तो आंसर इसमें आपको पता लग गया जी श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्नोलेज डैट देर इज ए एविडेंस ऑफ एयर बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ करोना वायरस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कौन से संगठन ने अभी बताया है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो हवाई प्रसारण यानी कि हवा के कारण भी हो सकता है तो वो बताया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डब्ल्यू एच ओ ने बताया है और डब्ल्यू एच ओ के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर हैं और ये डब्ल्यू एच ओ बनी कब थी सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को बनी थी और इसके जो हैड हैं उनका नाम क्या है टेड्रोस डॉक्टर टेड्रोस ठीक है और टेड्रोस अगर पूछा कि ये कौन सी नेशनैलिटी के हैं तो ये इथोपिया के हैं इथोपिया के ये चीज़ ध्यान रखिए तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी डब्ल्यू ने बोला है और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन वॉज हेल्ड को चेयर्ड बाय जलवायु कार्रवाई पर मंत्री स्तरीय की अंतर्राष्ट्रीय बैठक की सह अध्यक्षता की गई किसने करी थी इंडिया तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के साथ ही करी होगी इंडिया के साथ कौन से जो है और लोग थे कौन सी आ, मतलब को चेयर किसने किया था तो वो यूरोपियन यूनियन ने किया था कनाडा ने किया था और चाइना ने किया था तो तीन लोगों ने जो है इंडिया के साथ मिलकर किया था यूरोपियन यूनियन कैनेडा और चाइना ने मिलकर काम किया था और इसमें इंडिया से रिप्रेजेंट कौन होगा जी ऑब्वियसली बात है हमारे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के मिनिस्टर जिनका नाम क्या है प्रकाश जावेदकर जी प्रकाश जावेदकर जो हैं वो यहां पे इन्वॉल्व थे प्रकाश जावेदकर अगर आपसे पूछा कि इंटरनेशनल मीटिंग है क्लाइमेट एक्शन के लिए है तो अगर यहां पे आपसे पूछा गया यू एन एफ सी सी यू एन एफ सी सी के पूछे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अगर ये पूछा जाए तो इसके सेक्रेटेरिएट कहां पर है बोन बोन कहां पर है जर्मनी के अंदर ठीक है और इसके जो सेक्रेटरी हैं सेक्रेटेरिएट अगर पूछा तो बॉन जर्मनी के अंदर अगर सेक्रेटेरिएट पूछा उनका नाम क्या है डेट इज पेट्रेसिया पेट्रेसिया एस्पिनोसा पेट्रेसिया एस्पिनोसा जो है उनका नाम है ये चीज़ ध्यान रखनी है और अगर इन्वायरमेंट के लिए अगर हम बात करें तो दो याद रखिए यू एन ई पी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं नैरोबी कीनिया के अंदर हैं नैरोबी कीनिया के अंदर और दूसरा अगर आप हेडक्वार्टर याद करेंगे तो ग्रीन पीस का याद करिए ग्रीन पीस के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं डेट इज़ इन द एमस्टरडैम एमस्टरडैम में उसके हेडक्वार्टर हैं एमस्टरडैम इन द नीदरलैंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सारे फैक्ट्स नोट डाउन करते रहना तो आंसर इसमें यूरोपियन यूनियन कैनेडा और चाइना बनेगा विच इंटरनेशनल एजेंसी हैज कोलेबरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नेशंस टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस टू इंक्रीज यूएस इंडिया कोलेबरेशन फॉर क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए यूएस इंडिया सहयोग बढ़ाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग किया है तो वो कौन सी आपकी एजेंसी है डेट इज यूनाइटेड डेट इज कॉल्ड यूएस एजेंसी फॉर ये वाली यू एस एजेंसी यू एस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यू एस ए आई डी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने सपोर्ट किया है इनके साथ तो ये कोलेबरेट किए हैं तो यू एस ए आई डी यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसीड ने किया है और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें uh, जो uh, साथ देने वाले कौन से लोग थे तो दो लोग थे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी uh, जिनका नाम क्या है इंदु शेखर चतुर्वेदी इंदु शेखर चतुर्वेदी इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था और यूएस एजेंसी के यूएस एजेंसी के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनका नाम है जावियर पेद्रा इट्स कॉल्ड जावियर पेद्रा ठीक है ये इन्वॉल्व थे दो लोग इन्वॉल्व थे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी जिनका नाम है इंदु शेखर और यूएस के जेवियर पेद्रा ठीक है ये ध्यान रखिए और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है तो वो कौन है राजकुमार सिंह राजकुमार सिंह इंडिया के राजकुमार सिंह और हेडक्वार्टर न्यू डेली रिन्यूएबल एनर्जी के तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी यू ए यू एस ए आई डी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट 
हु इनोग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर यूटा एन एम वन डाटा सेंटर इन द मुंबई मुंबई में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर यूटा एन एम एन एम वन डेटा सेंटर का उद्घाटन किसने किया तो ये है जी यूटा सेंटर और ये उद्घाटन किसने किया ये महाराष्ट्र के सी एम उद्धव ठाकरे जी ने किया उद्धव ठाकरे जी ने ठीक है और उद्धव ठाकरे जी के साथ साथ कौन था उद्धव ठाकरे जी के साथ था रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद थे और रविशंकर प्रसाद कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर और ये इनके साथ इन्वॉल्व थे और इन्होंने उद्घाटन किया रविशंकर प्रसाद जी और हमारे सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी और एक चीज़ आपको बता दूं कि जोटा जो है योटा के फाउंडर अगर पूछा जाए योटा के अगर फाउंडर पूछा जाए तो उनका नाम क्या है निरंजन हीरा अंदानी और सुरेंद्र हीरा अंदानी ये चीज़ ध्यान रखिए और इनका हेड ऑफिस कहाँ पे यूटा का हेड यूटा का हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये मैंने आपको बता ही दिया है और डेट्स इट दीज आर द इम्पॉर्टेंट तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी डेट इज़ सी एम उद्धव ठाकरे एंड रविशंकर प्रसाद नेक्स्ट गाइडलाइंस फॉर ई वैल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया हैज बिन रिलीज बाय डैश इन न्यू दिल्ली भारत में नैनो अधिकारी नैनो नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है तो इसने किसने जारी किया था इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे एक थे डॉक्टर हर्षवर्धन एक थे डॉक्टर हर्षवर्धन जो जिनकी पिक्चर आपको दिख रही होगी और एक थे नरेंद्र सिंह तोमर जो दो मिनिस्टर हैं हमारे ठीक है ये दोनों मिनिस्टरों ने काम किया था डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर मैं बात करता हूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर हैं ये ठीक है और नरेंद्र सिंह तोमर की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के पंचायती राज के ये सारे मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर तो इन दोनों ने मिलकर किया था डॉक्टर हर्षवर्धन और नरेंद्र सिंह तोमर ने नैनो नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हु साइन लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आकाश मिसाइल वेपन विद डीआरडीओ डीआरडीओ के साथ आकाश मिसाइल हथियार के लिए लाइसेंस समझौते और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हस्तांतरण पे किसने हस्ताक्षर किए तो ये साइन किए थे किसने भारत डायनामिक लिमिटेड ने भारत डायनामिक लिमिटेड ने ये साइन किए थे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भारत डायनामिक लिमिटेड भारत डायनामिक लिमिटेड जो है इन्होंने साइन जो किया आकाश मिसाइल वेपन के लिए डी की लेबोरेटरी के साथ और ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ था वो डी जो आपकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी है उसके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ हुआ था और उनके डायरेक्टर का जो नाम है डेट इज डॉक्टर दशरथ राम डॉक्टर दशरथ राम ठीक है ये चीज ध्यान रखिए तो ये है भारत भारत डायनामिक लिमिटेड बी भारत डायनामिक डायनामिक लिमिटेड ने साइन किया था आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका बी भारत डायनामिक लिमिटेड अगर भारत डायनामिक लिमिटेड के अगर आपसे जो चेयरपर्सन है वो पूछे जाए तो वो उनका नाम है सिद्धार्थ मिश्रा सिद्धार्थ मिश्रा ठीक है ये ध्यान रखिए और इनका हेड ऑफिस हैदराबाद तेलंगाना में है भारत डायनामिक लिमिटेड का हैदराबाद तेलंगाना में ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ जाता है ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं नेक्स्ट विच कंट्री वर वेरीफाइड टू एलिमिनेट बोथ मीजल्स एंड रोबेला टू अचीव बियॉन्ड देयर ट्वेंटी टारगेट किस देशों को अपने दो के लक्ष्य से पूरे परे प्राप्त करने के लिए खसरा और रोबेला दोनों को खत्म करने के लिए स्थापित किया गया है दोनों के दोनों देश खत्म करेंगे मीजल्स और रोबेला को खत्म करेंगे तो ये दो देश कौन से बने हैं मतलब जो जिन्होंने ये बोला है ये है मालदीव एंड श्रीलंका मालदीव एंड श्रीलंका इन दोनों ने बोला है ध्यान रखिए अगेन डब्ल्यू एच ओ आएगा इसमें इन्वॉल्व होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड डॉक्टर टेड्रोज इज द चेयरपर्सन मालदीव और श्रीलंका ने बोला है कि हम दोनों खत्म करेंगे विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्राइज कंट्री टू फेज आउट बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है और ये एक्चुअली इन्होंने अनाउंस किया कि हम जो है दो हज़ार अठतीस तक जो है कर देंगे दो हज़ार अठतीस तक कर देंगे और ये कौन सा देश है जर्मन तो जर्मन ने ये बात बोली है और जर्मन के जो प्रेजिडेंट हैं उनका नाम क्या है फ्रेंक वॉल्टर फ्रेंक वॉल्टर फ्रेंक वॉल्टर स्टीनमियर और कैपिटल जो है जर्मन की कैपिटल क्या है बर्लिन और इनकी करेंसी क्या है यूरो ये चीज़ ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट 2038 तक ही खत्म करेंगे द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन साइंड एंड एग्रीमेंट विद विच टेक कंपनी टू इन्हांस द यूथ डिजिटल स्किल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने युवा डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए तकनीक 
कंपनी के साथ समझौता किया है वो कौन सी कंपनी है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया का ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने के साथ जो है इन्होंने एग्रीमेंट किया है इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हैं और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रेजिडेंट हैं उनका नाम क्या है प्रेजिडेंट का नाम है अनंत माहेश्वरी अनंत माहेश्वरी जो है इनका नाम है ये चीज़ ध्यान रखिए और अगर हम बात करें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली के अंदर और इसके चेयरपर्सन का नाम है डॉक्टर मनीष कुमार डॉक्टर मनीष कुमार ये चीज़ ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्लियर होना चाहिए आपके सामने तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है नेक्स्ट द बुक टाइटल महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इज ऑथर्ड बाय द महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है रूपा श्री कुमार एंड ए के श्री कुमार ने दो लोगों ने लिखी है रूपा श्री कुमार एंड ए ए के श्री कुमार ने लिखी है यहाँ पे लिखा भी है और मैं लिख देता हूँ रूपा श्री कुमार एंड ए के श्री कुमार ने ए के श्री कुमार ये दोनों ने बुक ये मिल लिखी है तो आंसर इसमें क्या बनेगा रूपा एंड ए के तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन इस लेक्चर की पीडीएफ जो है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से मिल जाएगी और प्लस जो है मंडे से मंडे से जो है बहुत क्लासेस नहीं आने वाली हैं ध्यान रखना करंट अफेयर की क्लास हमारी ऐसे ही चलेगी और करंट अफेयर की क्लास का जो टाइम है मैं सुबह 6 पीएम 6 एम करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत बच्चे जो हैं सुबह के अंदर ही लाइव आना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत सारी ऐड करने वाला हूँ क्लासेज सिक्स ए को जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको एक सिक्स ए को क्लास होएगी ठीक है एक नाइन ए के आसपास क्लास होएगी और एक जो होती है हमारी अराउंड जो है बारह या एक के आसपास रखूँगा क्लास और एक शाम को सिक्स पी क्लास रखूँगा मैं तो मतलब मेरी चार क्लासेज इन्हें डे चलने वाली हैं इन द मंडे कमिंग मंडे और ये सारी क्लासेस होंगी विद फेस एक्सेप्ट जो है आपका करंट अफेयर करंट अफेयर की क्लास जो है वो मैं ऐसी दूंगा क्योंकि करंट अफेयर में जो है फेस की इतनी जरूरत नहीं है क्वेश्चंस की ज्यादा जरूरत रहेगी तो ये चीज ध्यान रखिए तो मिलेंगे हम मंडे में वैसे तो सारे दिन ही मिलूंगा मंडे में मैं फेस के साथ आपको मिलूंगा बाकी क्लासेज में तो ये चीज ध्यान रखिए और एक्टिव रहना पूरा दिन और यह है जी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक यहां पर जो है फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोयल के नाम से यहां पर पीडीएफ शेयर की जाएगी और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपन गोयल सर्च कीजिए दो पेड कोर्सेज आते हैं परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के ऊपर आज उसका लास्ट डे है खरीदने का तो स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और आपको दिखेंगे बेस्ट सेलिंग कोर्स के अंदर जीएस कोर्स जो हमारा थेरी कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं दूसरा कोर्स है टेन थाउजेंड एमसीक्यू कोर्स जो इसके नीचे जस्ट लॉन्च का बटन होगा उसको थोड़ा सा लेफ्ट कॉल करेंगे तो आपको दस हजार एमसीक्यू उसका कोर्स भी नजर आ जाएगा दोनों कोर्सेज खरीदिए और अपने घर पर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक और जो है शेयर करना मत भुला करो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि 20,000 बच्चे हमारे हो गए थे कल परसों क्लास में जो है दो दो क्लासेस में बहुत बच्चे कमाए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी तो हम और भी मेहनत करेंगे और हम जल्दी ही दोबारा से पूरे कवर करेंगे सारे बच्चों को सो थैंक यू सो मच गुड लक टेक केयर ऑल द बेस्ट